ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ബെസ്റ്റോ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നാം എന്നെടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചിരുന്നു ഏതു ത്രികോണങ്ങളുടെയും പാദവും പരപ്പളവും തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏതു ത്രികോണങ്ങളുടെയും പാദവും മൂന്നാമത്തെ മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലുമാണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണങ്ങളുടെയൊക്കെ പരപ്പളവുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് നമുക്കത് ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഹാവ് ദർ തേർഡ് വെട്ടിസസ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ബേസ് കൺവേഴ്സ്ലി ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസസ് ആൻഡ് തേർഡ് വേർട്ടെക്സ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ബേസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഏരിയ ഈ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കേൾക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉപയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഡ്രോ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ അതായത് വശങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിച്ച് മൂന്ന് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ത്രികോണം വരച്ചു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു പാദവശത്തിന് സമാന്തരമായി പാരലലായി തേർഡ് വെട്ടക്സിലൂടെ മൂന്നാം മൂലയിലൂടെ ഒരു ലൈനും വരച്ചു നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മട്ട ത്രികോണമാണ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് മട്ട ത്രികോണമാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇതേ പരപ്പള പരപ്പളവാവുകയും വേണം ഏരിയ ആവുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പാദവശം പാദവശത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരറ്റത്ത് ഒരു എൻഡിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെക്കാം സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്താം ഇവിടെ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തി അത് മുകളിലെ പാരലൽ ലൈനിൽ സമാന്തര വരയിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഈ മൂ ഈ അറ്റത്തുള്ള പാദത്തെ നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു മട്ട ത്രികോണം കിട്ടി ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം കിട്ടണം രണ്ടാമത്തെ മട്ട ത്രികോണം കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു മട്ടം വരച്ച മാതിരി റൈറ്റ് ആംഗിൾ വരച്ച മാതിരി ഈ ഭാഗത്തും നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ വരയ്ക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ വരച്ചു ഈ വര പാരലൽ ലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പാദവശത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്തേക്ക് ഒരു രേഖ വരച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ത്രികോണം ഇതും ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവ് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പാദവശവും അതിൻ്റെ ഉന്നതിയും ഉയരവും ഹൈറ്റ് തുല്യമാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ എല്ലാം മൂന്നാമത്തെ മൂല ബേസിന് പാരലലായ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 
ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി മൂന്നാമതൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാദവശത്തിന് സമാന്തരമായി ഒരു രേഖപട വരച്ചു ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് നാല് വശമുള്ള നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഈ രേഖക്ക് മുകളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ നമുക്ക് സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കാം സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കുക വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ശേഷം നമ്മൾ ഈ മൂലയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ സമാന്തര വരയും ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തിയ വരയും ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് രേഖ വരക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മട്ട ത്രികോണം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ മട്ട ത്രികോണം മൂന്നാമതൊരു ത്രികോണമാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ത്രികോണം എ ബി സി ആയിരുന്നു ഇതിന് പുതുതായി നമ്മൾ വരച്ച ത്രികോണം നമുക്കിവിടെ ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി ഡി രണ്ടാമത്തെ മട്ട ത്രികോണം നമുക്ക് എ ബി ഇ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ മട്ട ത്രികോണം ബി സി എഫ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണം നിർമ്മിച്ച് അതേ പരപ്പളമുള്ള സമപാർശ്വ ത്രികോണം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു രേഖ നിർമ്മിക്കുക അതിനുശേഷം കോമ്പസിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക ശേഷം നമ്മൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തി ഒരു ചാപം വരക്കുന്നു ഇവകൾ യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് സമാന്തര സമാന്തര രേഖ പാരലൽ ലൈൻ നിർമ്മിക്കലാണ് നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ സമാന്തര രേഖ വരച്ചു എന്നത് പാദവശത്തിന് ഒരു സമഭാജി വരയ്ക്കുക പകുതിയിൽ ഏറെടുക്കുക പാദവശത്തിന് ബേസിന് പകുതിയിൽ ഏറെടുക്കുക നമ്മൾ പാദവശത്തിന് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുകയാണ് സമഭാജി സമഭാജി വരച്ചു ഈ സമഭാജി മൂന്നാം മൂലയിൽ മൂന്നാം മൂലയ്ക്ക് സമാന്തരമായി ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വരയിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ത്രികോണം എ ബി സി ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യവശങ്ങളുമായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം ത്രികോണം നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം ബേസ് സൈഡിന് പാരലലായിട്ട് തേർഡ് വേട്ടക്സിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക 
അതായത് പാദവശത്തിന് സമാന്തരമായി മൂന്നാമത്തെ മൂലയിൽ കൂടി ഒരു സമാന്തര രേഖ വരയ്ക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാദവശത്തിന് സമഭാജി വരയ്ക്കുന്നു ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് പകുതിയിൽ ഏറെ എടുത്ത് മുകളിലും താഴെയും ചാപം വ വിട്ടുക നേരെ തിരിച്ചും വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇവ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാദവശത്തിന് സമഭാജി കിട്ടി ബൈസെക്ടർ കിട്ടി ഈ ബൈസെക്ടർ മൂന്നാമത്തെ മൂലയിൽ നമ്മൾ വരച്ച ഈ പാരലൽ ലൈൻ അവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമപാർശ്വ ത്രികോണം കിട്ടും അഥവാ ഐസോസല സ്ത്രീയങ്ങൾ കിട്ടും എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരച്ചതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെയും പഞ്ചഭുജങ്ങളുടെയും അതുപോലെ ബഹുഭുജങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പഠിക്കാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ